Hi guys, it's Daddy J here. For this past few years, memang selalu always looking for new headphone because kerja kerja studio and my music, I need a really good headphone. Nasib baik my friend yang ada gila kan headphone, dia baru beli berapa model ni. So Daddy J kasih pinjam sekejap untuk test test dia punya sound and then buat sedikit review lah. Okay, so guys, dekat sini with Daddy J ada tiga headphone dari Superlux. The first one is HD660. The next one HD681. The last one HD681B. ADJ akan review ketiga-tiga ini satu persatu. So, let's go. So, mari kita start dengan the first one, Superlux. HD681 Unbox uh, Material bag ini ialah nylon okay. Ada logo Superlux Ini dia watak utama kita hari ini HD681 681 Okay this one yang selalu paling banyak orang nak tanya the adapter because the original this one if the kepala yang jenis kecil so this is 3.5 so with the adapter it become 6.5 also orang namakan ini quarter inch converter okay the converter is free go ini punya design ialah jenis over ear over ear maksudnya dia punya ear cup ini cukup besar so masa kita pakai this Ear cup dia cover sekeliling telinga. Okay. Macam ni. Okay. Over ear. Satu karakter yang penting, point pasal headphone ini ialah headphone ni semi open. Semi open ni ialah maksud dia, dia tak sama dengan ada headphone yang tutup habis. Yang macam soundproof. Itu panggil close back. Satu lagi model Superlux HD660 close back. But this one is semi open. Dia punya cup sebelah ini dia tak tutup habis. Dia ada sengaja tinggalkan lubang. You dengar, you mixing lagu, sound actually boleh keluar. So kenapa perlu buat headphone yang sound boleh keluar, yang sound boleh masuk. HD681 dia ialah khas untuk music production. Dalam studio basically ada dua jenis kegunaan headphone. Satu ialah masa musician nak rakam. Masa musician nak rakam maybe mereka nak nyanyi atau mereka nak main gitar, mereka perlukan headphone yang betul-betul menutup sound dari luar. So dia kira macam soundproof. Apa yang mereka dengar ialah dari dalam headphone. Dia tak dengar sound dari luar. So dia macam menghalang sound luar masuk dan ataupun sound dalam keluar. Kenapa? Sebab imagine kalau gitaris tu tengah recording lepas tu dalam ini ada klik Kalau open back, sound tu akan terkeluar lepas tu capture by the mic. So, this is why untuk recording, orang sengaja akan guna, akan pilih model yang close back. So, for this one, HD681, ini opposite. Ini ialah untuk orang masa mixing. Kenapa mixing perlu yang open back atau semi open macam ni? Sebab sound dia lebih natural. Dia punya stereo view, left right, dia lebih accurate. So, kalau dia punya driver di cover, close back, Dia punya bass response, dia punya sound image left right tu, keluasan dia tu akan berubah. So open back ni disebabkan sound dia bukan trap dekat dalam, dalam uh, pakai dalam jangka masa yang panjang dia tak panas sangat. So kita boleh mixing, uh, reverb, kita boleh dengan lebih accurate uh, instrument punya panning. So next time you guys beli headphone, pay attention to the close back ataupun open back. Tu lagi kelebihan headphone ni ialah dia punya design very similar to AKG. I think I put a picture up here as comparison especially AKG punya K series look like very deluxe dia macam something yang mahal sini guna frame macam ni lepas tu ada this head strap supaya dia pull down ini design ialah memang invented by AKG dia very synonym dengan AKG dari jauh you you guna this headphone your friend may impress macam oh AKG wow you guna AKG ya, wow nice. With this price, the sound memang nothing to complain. Very nice. So okay, the frequency response for this headphone according to Superlux ialah 10 hertz to 30,000 hertz, meaning that is 10 hertz to 30,000 hertz. The sensitivity is 98 dB. Impedance, impedance dia 32 ohm, uh, which mean the ohm is very low. You tak perlu beli headphone M. 
Uh, this one masuk ke audio interface, uh, hi-fi ataupun phone, dia boleh drive with no problem. Tak perlu headphone amp. Dia punya driver ni, dekat dalam ni, magnet dia ialah Neo Demium. Meaning that uh, it's bukan magnet murah, dia actually ada pay some attention to the detail ni. Neo Dio Demium. Neo Demium. Neo Demium. Neo Demium. Okay, sound test. Okay, for HD681 ni, dia ada at least 3 variation. So, yang ini ialah 681. Dia punya adik-beradik ialah ada 681B. B stand for extended bass. Maksudnya, yang ada huruf B tu, dia punya bass ada lebih sikit. Dia lebih bassy. 681 yang F tu, maksudnya flat response. Setiap satu ni, dia punya frequency response ada slightly different. Dia design untuk lain-lain kegunaan. Okay. I'm really impressed that Walaupun headphone ni, dia tiada mengatakan dia punya bass is very good, but sub bass dapat dengar actually. Sub bass yang 40Hz, 30Hz. So for music yang hip hop, EDM, ini mixing actually sesuai. Okay. Okay, dia punya mid frequency response ada ke belakang sikit. Dia ada slightly this smiley curve. Orang panggil scoop mid slightly je. This is very common with this price range punya headphone. Really affordable, this price. Dah lah look like AKG. Okay, last. Uh, headphone ini punya treble. Dia punya high frequency response. is slightly tajam. Which can be a good thing for certain type of taste. Ataupun music. So, according to Superlux. HD681 sesuai untuk audio mixer. Meaning that uh, live sound engineer. Uh, you mixing band, live, performance. Door, which is uh, home recording. Someone like me yang mixing music. Making music at home. Yang ini cucuk masuk ke audio interface. Hi-Fi. Player. MP3 iPod ataupun your phone. So ini dia. HD681. Okay. That's all. Superlux HD681. Nice.